什么福宝回国后不再造黄土高坡？徐奶爸割草证明闺女才不是破坏大王。本以为调皮捣蛋的福猪猪回国后，看到超大外场会趁机把家翻个底朝天，哪曾想这小妞一点也没拆家，就连院子里的杂草都得奶爸去除。事实上不是福宝变乖巧了，而是他小小年纪就背了好大一口锅。黄土高坡压根不是孩子造成的，爱宝妈妈的花海更不是福宝薅土的。让两位饲养员广受好评的郁金香，不是什么环境丰容，也不是他们宠闺女亲手种的。实际是熊猫馆银河乐园主题栽种的，况且郁金香有毒，过度栽培会影响熊猫的健康，难怪母女俩躲得远远的，并不是什么不爱花的熊舍，而懂事的福宝也没有搞破坏。将好好的花园变成黄土高坡，毕竟那时候福公主还没出生呢。其实是爱宝乐园主动铲除的，据说是中心下场提醒他们不能种的。饲养员等到福宝出生后又种起来油菜花，光秃秃的外场只有那么一点。小公主只是不小心压倒几颗花，居然再次被乐园营销成破坏大王。可国内的滚滚不是拔掉一棵苹果树，就是靠体重压断大树。即便是福宝的奶奶龙心也在毁树前列。相比之下，福宝那点小调皮又算得了什么？难怪福宝回国后能放飞自我。毕竟没有人再对孩子的行为指指点点，况且这小妞还有家里人当靠山，营销和发自内心的爱一目了然。当福猪猪睡懒觉赖床的时候，两位饲养员奶爸轮番上阵哄毛孩子，不仅递给闺女包好的笋笋，还摸摸脑袋试图让小家伙开机，甚至还蹲下来温柔细语安抚对方，这才是公主该有的 VIP 待遇吧？不比强行抱着福宝上下班好多了。奶爸还不舍得闺女在外场营业，游客还没看够福猪猪呢，老徐就扯着嗓子喊闺女回家吹空调。晚安，马卡巴。要知道，经常有不良游客欺负孩子，经常朝外场乱扔东西。一向护犊子的徐奶爸直接去外场守着，大热天也要站在不远处看闺女营业。正因为奶爸打心底里的爱护，也让福宝完全依赖上认识不到半年的他。当宝贝嘴馋想要干饭的时候，直接趴在门洞撒娇耍赖。老徐看到后，立马给孩子递来笋笋。平日里只要福猪猪咩咩叫一声，奶爸直接飞奔到厨房加餐。这就是父女俩专有的默契嘛。只能说饲养员爱与不爱真的很明显。难怪福猪猪回国后，整个熊都容光焕发了。看到圆圆不吵不闹，配合饲养员做 B 超，才发现大熊猫究竟有多通人性。这天，奶爸奶妈发现圆圆出现孕期反应，为了确认闺女是否真的怀孕，饲养员们决定给她做 B 超检查。本以为给圆圆剃腹部毛发时她会不配合，没想到的是，圆圆听到哨声立马躺下配合。即便剃毛的过程中不舒服。圆圆也只是抬头看一眼信任的奶爸奶妈，压根就没做出任何反抗的举动。正因为奶爸足够爱圆圆，才换来对方无条件的信任。虽然做完 B 超后发现闹了个乌龙，但等到闺女真正生产之际，整个熊猫馆的饲养员都为她提心吊胆。孕期反应令圆圆坐立不安，原本活泼爱玩的她，只能蜷缩在小角落，紧紧抓着栏杆。似乎只有这样才能缓解疼痛。看到闺女焦躁不安的样子，饲养员们心疼坏了，可他们无法干预熊猫生产的过程。奶妈只好拿来毛巾给圆圆擦拭身体，而奶爸也亲手投喂蜂蜜。为了让即将生产的宝贝闺女补充精力，在奶爸奶妈的一番忙碌下，圆圆终于能缓解疼痛，也不再焦虑。没多久便生下了熊猫宝宝，幼崽伴随着啼哭声来到这个世界上。只可惜圆圆看到孩子太激动，一不小心弄伤对方，饲养员只好带走小家伙去人工喂养，而圆圆就眼睁睁看着幼崽被带走，因为她主动信任奶爸奶妈。相信对方能照顾好他的熊猫宝宝。不仅如此，奶爸来挤母乳的时候，这小妞也是乖乖配合，没有做出任何抗拒、不高兴的举动。然而，奶爸奶妈也没有让圆圆失望，在他们的精心照顾下，小家伙不仅伤势完好如初，体格也一点点变大，看起来很是强壮。为了不让圆圆担心自己孩子，饲养员第一时间将熊猫宝宝送回产房。小家伙一路上都在嘤嘤叫，房间的圆圆像是感受到孩子的呼唤，紧张的来回踱步等待对方。细心的奶妈生怕圆圆不记得幼崽。还特意隔着铁丝网让母女俩交流，确认熊猫妈妈没有攻击行为，才打开门亲手将熊猫宝宝还给圆圆。他看到许久未见的小家伙后，小心翼翼地将对方搂在怀里贴贴。幼崽也终于体会到什么是母爱，能肆无忌惮地趴在妈妈身上喝奶。或许是因为母女俩刚刚重逢，圆圆太过激动，不吃不喝也要奶孩子。饲养员只好商量着和闺女轮班照顾。明知道圆圆会主动交出幼崽，可奶爸奶妈还是拿来蜂蜜水投喂。难怪圆圆能这么信任饲养员。只有真心才能换来真心，但萌兰在每个阶段都遇到了真心待她的饲养员，难怪梦梦能成为阳光开朗大男孩。婴幼儿时期，萌兰遇到江左美美，虽然没奶妈月雄无数，但还是最爱萌。这小子的初吻就是被他夺走的。嗯，亲吧。嗯。当萌兰干坏事被发现的时候，没奶妈嘴上吐槽着孩子，却忍不住满脸宠溺，抱着萌兰。哇哇哇，不准去！并且奶妈还教给他很多技能。萌兰在他这里学会表达爱意的方式就是紧紧拥抱
，三徒奶爸宠娃就更过分了，恨不得整天把好蛋抱在怀里。萌兰就这样一动不动，心甘情愿地接受奶爸的咸猪手。他甚至会为了萌兰化身卑微小弟。上一秒还在当保镖的他，看到萌儿小手一挥后，就立马躲开。生怕挡住未来顶流的镜头。如果说三徒奶爸和他默契十足，那发姑奶爸一定是这小子的真爱。这个阶段的萌兰随着年龄的增长，已经对饲养员有了很强的占有欲。当奶爸和其他小熊互动时，吃飞醋的萌儿立马冲上来贴贴。即便是对方给庆想洗澡，被他发现后也得凑上前帮奶爸搓澡。内心 OS： 我要守住心上熊的地位。这小子还将从没奶妈那里学来的贴贴大法用在奶爸身上，一言不合就紧紧搂住，对方都快被好大儿压到窒息了。即便父子俩相处时间不短，可他们都是对方心中最美好的回忆。时至今日，发姑奶爸还在想孩子，这整个生活应该说都被萌男给呃填满了。不过为萌男付出最多的还得是和奶爸。这时的他患有严重的骨髓炎，幸运的是宝贝在黑暗生活中遇到一道光，萌儿生病时下巴红肿，可基地又刚好正值损季，不提供竹子。奶爸看到孩子难以下咽后，直接趁休假期间去山上砍竹子。虽然因违反基地规定被通报和扣除奖金，但看到萌儿吃的开心，他便毫无怨言。就连萌兰平日里吃的苹果，都是和奶爸细心的切成小细块。宝贝过一周岁生日时，基地没有为孩子准备豪华蛋糕，可奶爸就在第二年给好大人安排上，还站在门口满眼爱意注视着对方。等到萌儿稍大一些，就回到北洞和他们一家子熊团聚。不管是爱屋及乌的徐老爷，还是把他当儿子的季奶爸和李奶爸，他们都是对萌兰百般照顾。宝贝还有了自己的专属陪玩，同样幼稚的木叔奶爸和帅奶爸。还整天去外场陪着小子玩闹，难怪都说萌兰性格开朗，治愈人心。这小子可是在爱里长大的熊猫。直到看见奶爸不顾危险近身照顾生产的喜豆，才发现国内饲养员一直用爱换来熊猫信任。喜豆即将生产之际，奶爸奶妈担心不已。等到他好不容易诞下幼崽后，徐奶爸不顾自身安危去内舍帮忙。只见他小心翼翼抽出来竹叶，生怕幼崽掉下去后被熊猫妈妈误伤。然而此时的喜豆还在努责，忍着生产的疼痛也要怀抱着幼崽。奶爸就在不远处陪着他。满心满眼都是对喜豆的心疼，而某奶爸同样对熊猫妈妈百般爱护，即便是给盼青采奶，也要拿着一大盆蜂蜜去哄娃，一声声宠溺的安抚，直接让对方放下戒指。感情，微微，没死啊？感情，没死。放心，乖乖没死。奶爸甚至能直接掰开闺女的手才来。盼青非但不生气，还含情脉脉地看向对方。就连他抱着仔仔呼呼大睡时，木奶爸也能去内舍采奶。这何尝不是盼青对奶爸百分之百信任？怡然生产期间也被奶爸宠上了天。宝贝起初因为妊娠疼痛产前焦虑不安，董奶爸就亲自带着闺女出门放风，还一把握起怡然的小手，耐心安慰着。正因为他的用心照顾，也让当上妈妈后的怡然信任他。其他饲养员不敢进内舍取熊猫宝宝。生怕熊猫妈妈因为护崽应激，只有董奶爸能毫无顾忌的从宝贝闺女手里拿走小外孙，这就是他和怡然之间的双向奔赴。然而，新新生完孩子后不吃不喝，一向宠闺女的奶爸亲自上山，只为给闺女采摘新鲜竹叶填饱肚子，就连嫩笋都是他亲手切成小块。奶爸明知道新新有攻击性，却还是会独自一人前往内舍投喂。本以为哄闺女干饭很不容易，结果他只是喊了一声新新的名字，对方就立马转身努力回应奶爸。走吧，来走吧。之前看都不看一眼的笋笋，宝贝也能抱起来大快朵颐。只能说熊猫和饲养员的信任是双向奔赴，是陈奶爸用实际行动换来的星星乖乖配合，还有生产前夕差点得抑郁症的苏玲，宝贝一直都狂躁不安。平日温顺的他顶起来竹子撒气，还发了疯似的在内舍四处走动，对各种竹子笋笋更是没有任何胃口。奶爸便特意找来纸箱给闺女缓解压力，还一个劲安抚着对方。在他的陪伴下，原本焦虑的苏玲逐渐适应，没多久便顺利生下熊猫宝宝。或许是因为奶爸在他生产前夕的照顾，让苏玲有了满满的安全感。即便他去内舍打扫卫生，对方非但不害怕，还配合的抬起来小脚。兄弟，哎，救救他一下哈，帮他赶紧。国内饲养员远比我们想象中要爱熊猫，难怪当上妈的滚滚依旧被宠成了三岁小孩。北洞第一铁憨憨胖大还有多搞笑，难怪这小子名场面全是黑历史。明明是自己一屁股做坏玩具，大海却委屈巴巴的扒拉着球，内心 OS 奶爸买的球真不结实，并且这小子一言不合就刨地，憨憨的表情配上埋头苦干的样子，像极了胖大海吃北洞窝窝头。身为北洞手中的他，不仅在奶妈面前庞大的像一座山，就连坐直起身都是个问题。清澈的小眼神看起来憨态十足，很难不怀疑萌兰当年主动交友。
，就是看中这小子老实巴交，更何况这体型当脚垫刚好合适。其实这小子打小就是传奇，一直都是同龄熊猫中不一般的存在。别家小熊都是整齐划一的黑白花，身材更是十分标准，粉色毛发的超大号胖大海却是个意外。小家伙都已经尴尬到缩头缩脚了。当饲养员嫌他不听话，将胖大海放到墙角罚站的时候，小家伙就一动也不动的，像是在说：“熊熊，我知错了，这小子还是个青团杀手，在不会吃竹子的年纪就玩起妈妈的粑粑，直接搞得满身都是青团渣渣。”即便被妈妈叼住耳朵的时候，胖大海也是一脸无辜。谁敢相信他是干坏事被抓包了呢？蠢萌的表情，谁看了能不迷糊？不过这小子的适应能力极强，当初基地大规模爆发犬瘟热，北洞担心他出意外提前召回，临走时奶妈哭得一把鼻涕一把泪。本来还担心他独自一雄，可心宽体盘的胖大海吃了一路，整个转运龙都是小家伙剩下的损皮。正是入住北洞的胖大海，还结识了隔壁会整活的表哥萌来，他直接把对方当成熊生目标，还经常模仿撒娇咬手手的模样。只可惜这小子不仅动作不标准，堪比大学生的清澈小眼神，也没有一点撒娇男熊的韵味。其他小熊找的损损。不是一巴掌弄完漏石器取出，就是靠智力找到窍门。可胖大海来回扒拉的同时，还得满脸委屈巴巴的撇嘴。这天有不良游客大声喧哗，不听话的小孩子直接催大海吃饭。宝贝听到后气鼓鼓的，内心 OS 我堂堂国宝用得着你催？可他生胖气的同时，还不忘拿着竹叶，毕竟丢了什么也不能丢自己的铁饭碗。这小子就连等饲养员加餐的状态，也和北洞其他熊猫不一样。宝贝往门口一坐，就是快忘妈时，呆呆的小眼神让人笑不活了。估计胖大海放到婚恋市场上。肯定会受丈母娘欢迎，谁能不喜欢老实憨厚的女婿？